तो किसान के पुत वालों हम एक शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माणयोग माता जी ने की गई है एक चिट्ठी राही पिछले सत्त साल तो साडे देश के दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने वालों साढ़े ते ऐसे कानून थोपे गए जेडे साडे समाज में किसी वर्ग का कोई फायदा नहीं होया नरेंद्र मोदी जी अपने माता साढ़े हिसाब न बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो जो भी जाते हैं बहुत सारिया तस्वीर असं उन्होंने चैनल्स से अखबारों से देखते हैं तो इस साढ़े दिल्च भी इस करके ख्याल आया कि क्यों ना असं उन्होंने कंपलेट उन्होंने माता करिए जो ये गलबात है जी मोदी जी नहीं सुन रहे शायद उन्होंने माता के थ्रू सा पहुँच जाए कहते लिख लिख पाव चिट्ठिया हो प्यार उत्तर कोई आवे उम्मीद हले भी तुम है भी उत्तर कोई आएगा सूँ उन्होंने वालों कोई जवाब नहीं आया ना उन्होंने मदर वालों कोई सूँ चिट्ठी पत्र या कोई टैलीफोन तो ना ही नरेंद्र मोदी जी वालों सोची समझी साजिश के तहत गुमराह किया गया सूँ उलझाया गया क्योंकि सूँ उतों की गलियां नहीं सी पता तो सूँ गलत रस्तिया च पाया गया साढ़े ते जिमें लाठीचार्ज किया गया अथरू गैस के गोले सटे गए साढ़ा एक बच्चा शहीद होया सो इदा के जोड़े काम ने वह भी असी उ यू एन ओ न चिट्ठी भेज के जाणू कराया कि साढ़े ना इदा का कान हो रहा है इस देश में एक धर्म का बनाने की कोशिश हो रही है इस देश में पूंजीपतियों जी सरकार दे देना चाहती है मैं लगता नहीं है ये चलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या केंद्र की सरकार की बेजती हो भी ना हो देश की भी कितने कितने बेजती होगी देश का किसान सड़क से है मीडिया द्वारा भले मानस लोगों जेडे ये कह लो पाक पवित्र अंदोलन का हिस्सा ने उन्होंने खालिस्तानी अंतकवादी वक्वादी कह के जोड़ा ये इन्हों बदनाम कर रही है वो साढ़े देश की बदनामी हो रही है कांग्रेस की सरकार दस साल रही डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने वेड़े भी अंबानिया का बिजनेस ग्रो ही किया उदों भी करार काफ़ी हुई नहीं इन्हों देखो जी आटे च लून चल जाए बस लून च आटा नहीं चलता हूँ सिर्फ लून लून ही है आटे वाली जी चीज़ है वो इस सरकार ने खत्म करती है क्योंकि मोदी जी लोगों द्वारा चुने ने इन्हों किसान ने चुन के भेजे ने तो कौल बजाय कि कोई किसान जथेबंद कर या लोग कर खुद आने इस अंदोलन आके बिल पाड़ के सीट देन तो किसान खुशी खुशी घर आन तो ये तो इन्ह की शख्सियत है जी होर उभर के आएगी वही होकर आएगी तो एक चंगा सुने जाएगा पूरे वर्ल्ड में कि जेडे नरेंद्र मोदी जी ने को एक बहुत अच्छे तो चंगे इंसान ने तो हूँ एक अड़ियर वाला उन्हों का रवैया जोड़ा पब्लिक जा रहा है सियाने कहते ने मरदा की नहीं करता कुछ अजिहा ही हाल दिल्ली दिया बरूह से बैठे किसान का हो रहा है तो खबरसर चैनल देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है मैं हाँ थोड़े नाल ठाकुर अमनदीप सिंह हम नौबत यह आ गई है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई गल नहीं सुन रही किसान की तो हम किसान वालों या कह लो किसान के पुत वालों हम एक शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माणयोग माता जी ने की गई है एक चिट्ठी राही शिकायत करने वाले ओह किसान के पुत साढ़े नाल खड़े ने गलबात करा के सब तो पहला भाजी बहुत स्वागत है तो दे खबर सारे धनबाद जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह जी भाजी नौबत इतने तक आ गई कि हूँ जिमें शरारती बच्चे के माता को जाके अं शिकायत करते हैं हम तुम चिट्ठिया लिख के हूँ माता जी ने पा रहे हो हाँ जी बिल्कुल जी उन्होंने माता जी ने चिट्ठी लिखी गई है क्योंकि साढ़े समाज के जो भी कोई बंदा या कोई बच्चा कोई समाज के ऐसा काम कर लेंदा तो जो समाज लिए ठीक नहीं हूँ तो साड़ी संस्कृति है साड़ा सभ्याचार है कि असं वो कंपलेट वो माता पिता को करते हैं तो साडे वालों भी यही उपराला सगा क्योंकि पिछले सत्त साल तो साढ़े देश के दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने वालों साढ़े ते ऐसे कानून थोपे गए जेडे साडे समाज में किसी वर्ग का कोई फायदा नहीं होया चाहे वह डीमोनीटाइजे जी एस टी सी धारा तीन सौ सत्तर सी ए सारे ने साडे देश के दे सारे वर्गों का नुकसान किया हूँ तीन कले कानून जेडे कारपोरेट्स में फायदा करने साडे तो थोपे गए हैं क्योंकि इन की कोई चर्चा पार्लियामेंट राज्य सभा या सा किसी किसान बंदी ज जथेबंदी नहीं की गई तो सो हूँ साढ़े कोई होर उपराला नहीं सी क्योंकि प्रधानमंत्री साडे लीडरस द्वारा बहुत मीटिंग्स की गई हैं बहुत सारे पत्र भी लिखे गए हैं पर उन्हों का कोई सानू सैटिस्फाई जवाब नहीं आया असी सोचा क्यों ना उन्होंने माता जी ने चिट्ठी लिखी जाए क्योंकि बंदा किसी की भी गल मोड़ बट आप 
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਜਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਸਭ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਗ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪਾਵਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਮੀਦ ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸ਼ਾਜਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਥੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ 200 ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਾਡੇ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਹੋ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹ ਚੂੜੀ ਟਾਈਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਚ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿਣ ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਗਰ ਜਿੱਦਨ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣੇ ਬੰਦ ਹੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਅਨਪੜਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਜੀਡੀਪੀ ਸਾਡੀ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਫਾਂਸੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਪਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰਦਨ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿਰਫ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਖਨਊ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੈਪੁਰ ਗਏ ਸੀ ਜੈਪੁਰ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਨਊ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਬਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੀ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੜੀਸ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉਥੋਂ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਕ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨਾ ਸੀ ਬਟ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੜੀਸਦੇ ਹੋਏ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਾਰਜਸ ਲਾਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੇਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਬਰਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਬਰਨ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ
ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਗਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗੂ ਬੋਰਡਰ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚਲੋ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਆ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਫਰ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦ ਚਾਹਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੋਲ ਮੋਲ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਰਨ ਖੁਦ ਆਉਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂਗਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿੰਿਸਟਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆਏਗੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੜੀਅਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋਗੈਂਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਗ ਜਾਰੀ